السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد و نسلی علیہ رسول الکریم اما بعد محترم ناظرین اکرام آج کے درس کا عنوان ہے افطار میں جلدی کرنا اور سہری میں تاخیر کرنا یہ محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے سہل ابن سعد سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر لوگ اس وقت تک بھلائی میں رہیں گے ما عجل الفطر و اخر السحور جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے اور سہری میں تاخیر کریں گے یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح سے سنن ابو داود میں ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزال الدين ظاهرا ما عجل الناس والفطرة لأن اليهود والنصارى يؤخرون سنن ابو داود حدیث نمبر 2353 اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک لوگ افطار میں جلدی کریں گے اس لیے کہ یہود و نصارہ یہ افطار میں تاخیر کرتے ہیں اسی طرح سے زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں تصحرنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثم قمنا الى الصلاة قلت کم کان بین الاذان والسحور قال قدر خمسین آیا رواہ البخاری اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سہری کھائی اس کے بعد ہم نماز فضر کے لیے نکلے راوی پوچھتے ہیں کہ اذان فضر کے درمیان اور سہری کے درمیان کتنا وقفہ تھا تو بیان کرتے ہیں پچاس آیتوں کی تلاوت کرنے کا اسی طرح سے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے وہ بیان کرتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقبل اللیل من ہا ہنا و اکبر النہار من ہا ہنا و غربت الشمس فقد افتر السائم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب یہاں سے رات آ جائے یعنی پورب کی طرف سیاہی اور تاریکی چھا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو یہ افطار کا وقت ہو گیا یعنی سورج ڈوبنے کے بعد افطار میں تاخیر نہیں کرنا چاہیے بلکہ جلدی کرنا چاہیے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اور شہری میں تاخیر کرنا چاہیے اس کی ایک اور دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو بلال جب اذان دیتے ہیں تو وہ رات کا وقت رہتا ہے بلال رات کے وقت اذان دیتے ہیں تو جب بلال اذان دیں تو تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان دیں عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سہری کے بعد اذان فضر دیا کرتے تھے اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سہری کے وقت اذان دیا کرتے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ عبداللہ ابن ام مکتوم اذان فضر دے دیں اس سے پتا چلتا ہے کہ سہری کا آخری وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک فدر کی نماز کا وقت شروع نہ ہو جائے فدر کی نماز کا وقت شروع ہو جائے تو سہری کا وقت پھر ختم ہو جاتا ہے اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق سورج کے غروب ہوتے ہی افطار کر لیں اس میں تاخیر نہ کریں اور آخری وقت میں سہری کریں آخری وقت میں سہری کرنا یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آخری وقت میں سہری کھانے سے فائدے بھی ہیں ایک فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب آخری وقت میں سہری کھائیں گے تو آپ کو طاقت و قوت زیادہ ملے گی روزہ کے رکھنے کے اندر مدد ملے گی اور اسی طرح سے جب آپ آخری وقت میں سہری کھائیں گے تو آپ فضر کی نماز میں حاضر ہو جائیں گے نماز فضر کی باجماعت آپ کو مل جائے گی بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہت جلدی سہری کھا لیتے ہیں اور سو جاتے ہیں اور سوتے سوتے ان کی نماز فضر بھی ضائع ہو جاتی ہے اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق افطار میں جلدی کریں اور سہری میں تاخیر کریں اللہ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہمیں سنت کے مطابق افطاری کرنے اور سہری کرنے کی توفیق ادا فرما اور ہم ہمارے تمام روزوں کو قبول فرما اور ایمان کے ساتھ موت نصیب فرما امین وصلی اللہ علیہ نبی الکریم